मैथ स्कूल स्वागत आज हम शिखब नवम दशम श्रेणी माध्यमिक गणित बर प्रथम अध्याय वास्तव संख्या अनुशीलन एक सम्पूर्ण समाधान एखे गणितिक समस्यागुलर समाधान सम्पूर्ण निर्भुल भावे और सब चे सहज पद्धति डिजिटल माध्यम उपस्थापन कर मैथ स्कूल गणित के सहज सरल और आकर्षण भाव तुले धरार जो पर्याय्रमे सकल श्रेणी जो टीटोरियल तैरी जा सबस्क्राइब कर साथ ही थकूँ प्रथम आसि अनुशीलन एक एर एक नंग प्रश्ने नीचे को अमूल्य संख्या जानी जे सकल संख्या के साधारण भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए मूल्य संख्या एवं जे संख्यागुलो के साधारण भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना तो अमूल्य संख्या एन संख्यागुलो सरल कर साधारण भग्नांशे प्रकाश करार चेषा करी अपशन घ फाइव बै रुट ओवर थ्री के साधारण भग्नांशे आकार प्रकाश करा जाए ना तई फाइव बै रुट ओवर थ्री अमूल्य संख्या प्रश्न दुई ए बी सी डी चार्टि कर्मिक सविक संख्या हम नीचे को पूर्णवर्ग संख्या जानी चार्टि कर्मिक सविक संख्यार साथे वान जो कर ले जोगफल पूर्णवर्ग है जेमन वान टू थ्री फोर संख्या चार्ट गुणफल टोटी फोर एर साथ वन जो कर ले टोटी फाइव है जा पूर्णवर्ग संख्या अतए सठिक उत्तर अपशन ग प्रश्न तीन वन टेन पर्त मौलिक संख्या कयटी वन टेन पर्त मौलिक संख्यागुल हल टू थ्री फाइव और सेभेन अतए सठिक उत्तर अपशन ख फोर प्रश्न चार को सकल पूर्ण संख्या सेट शून्य सह सकल धनत्मक ऋणत्मक अखंड संख्या समूह की पूर्ण संख्या बोले जेमन जिरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री शुदुम्र अपन क्षते सकल पूर्ण संख्या देखाना होते सठिक उत्तर अपशन ख प्रश्न पाँच वास्तव संख्यार क्षेत्र बीजर संख्यार वर्ग एक बीजर संख्या जा सठिक जेमन थ्री एक बीजर संख्या एर वर्ग नाइन ताओ एक बीजर संख्या दुईटी जोर संख्यार गुण फल फोर गुणितक जा सठिक कारण जेको जोर संख्य टू एर गुणितक जख दुईटी जो संख्या गुण कर चार गुणित है पूर्णवर्ग नये संख्या वर्ग मूल मूल्य संख्या जा सठिक नये जेमन पूर्णवर्ग नये एरूप संख्या टू थ्री फाइव सिक्स सेभेन एट टेन एगुलर वर्गमूल अमूल्य संख्या तई सठिक उत्तर अपशन क प्रश्न छय तीन कर्मिक सविक संख्यार गुण फल सर्वदाय नीचे को द्वारा विभज्य है तीन कर्मिक सविक संख्य अवश्य एक टू और एक थ्री गुणित थक तई गुणफल सर्वदाय टू थ्री और सिक्स द्वारा विभज्य है एखे अपशन क ते थ्री देव आई सठिक उत्तर अपशन क प्रश्न सत ए दुईटी कर्मिक जोर संख्या हम नीचे को बीजर संख्या हमें जान जोर संख्यार वर्ग सर्वदाय जोर संख्या तई जोर संख्यार वर्गर साथ वन जो कर ले बीजर संख्या पा जाए अतए सठिक उत्तर अपशन ख ए स्कोर प्लस वन प्रश्न आठ ए बी दुईटी पूर्ण संख्या हम ए स्कोर प्लस बी ए स्कोर एर साथ नीचे को जो कर ले जो फल एक पूर्णवर्ग संख्या हमें जान ए स्कोर प्लस बी ए स्कोर प्लस टू वाइज ए वि इक्ल टू ए प्लस वि होल स्कोर जेहेतु ए बी पूर्ण संख्या अतए ए प्लस बी एर होल स्कोर पूर्णवर्ग संख्या है तर मान ए स्कोर प्लस बी ए स्कोर साथ टूज ए वि जो कर ले जो फल एक पूर्णवर्ग संख्या है अतए सठिक उत्तर अपशन ग प्रश्न नय प्रमाण रुटोपर फाइव एक अमूल्य संख्या हमें जान फाइव पूर्णवर्ग संख्या नय अतए रुटोवर फाइव पूर्ण संख्या नय एखे पूर्णवर्ग संख्या हल जे सकल संख्यार वर्गमूल पूर्ण संख्या जेमन वन फोर नाइन सिक्सटीन टोटी फाइव थार्टी सिक्स एगुलर वर्गमूल जथाक्रमे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जा पूर्ण संख्या पूर्णवर्ग नय एरूप संख्यार वर्गमूल पूर्ण संख्या है ना अतए रुट फाइव मूल्य संख्या अथवा अमूल्य संख्या कारण 
যে কোনো সংখ্যা হয় মূল সংখ্যা অথবা অমূল সংখ্যা যদি রুট ফাইভ মূল সংখ্যা হয় তবে ধরে রুট ওভার ফাইভ ইকাল টু পি বাই কিউ যেখানে পি ও কিউ পরস্পর সমলিক সাবেক সংখ্যা এবং কিউ গেটা দেন জিরো আমরা জানি মূল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অতএব রুট ওভার ফাইভ মূল সংখ্যা হলে একে অবশ্যই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে সহমলিক সংখ্যা হলো এমন দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে ওয়ান ব্যতীত কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকে না যেমন ফাইভ এবং সেভেন এদের মধ্যে ওয়ান ছাড়া কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই দুটি মৌলিক সংখ্যা সর্বদা সহমৌলিক হবে এছাড়া একটি মৌলিক সংখ্যা ও একটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন ফাইভ এবং সিক্স দুটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন এইট এবং নাইন দুটি জোর সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক দুই থাকবে ফলে তারা সহমৌলিক হবে না রুট ওভার ফাইভ ইকাল টু পি বাই কিউ সমীকরণটিকে বর্গ করে পাই ফাইভ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার উভয় পক্ষে কিউ গুণ করে পাই ফাইভ কিউ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্পষ্টত ফাইভ কিউ পূর্ণ সংখ্যা কারণ কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে ফাইভ গুণ করলে তা পূর্ণ সংখ্যায় হবে কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ পি ও কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এরা পরস্পর সহমৌলিক এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান দুটি পরস্পর সমলিক সংখ্যা ভাগ আকারে থাকে তাহলে তা কখনো পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় অতএব ফাইভ কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা এবং পি স্কোয়ার বাই কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা নয় সমান হতে পারে না অর্থাৎ ফাইভ কিউ নট ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ অতএব রুট ওভার ফাইভ এর মান পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না অর্থাৎ রুট ওভার ফাইভ নট ইকাল টু পি বাই কিউ যার মানে রুট ওভার ফাইভকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না অতএব রুট ওভার ফাইভ একটি অমূল্য সংখ্যা প্রমাণ রুট ওভার সেভেন একটি অমূল্য সংখ্যা আমরা জানি সেভেন পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় অতএব রুট ওভার সেভেন পূর্ণ সংখ্যা নয় এখানে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলো যে সকল সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা যেমন ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স এগুলোর বর্গমূল যথাক্রমে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণবর্গ নয় এরূপ সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব রুট ওভার সেভেন মূল সংখ্যা অথবা অমূল সংখ্যা আমরা জানি কোনো সংখ্যাই হয় মূল সংখ্যা না হয় অমূল সংখ্যা অতএব রুট ওভার সেভেনকে আমরা মূল সংখ্যা বলবো অথবা অমূল সংখ্যা বলতে পারি যদি রুট ওভার সেভেন মূল সংখ্যা হয় তবে ধরি রুট ওভার সেভেন ইকাল টু পি বাই কিউ যেখানে পি ও কিউ পরস্পর সহমৌলিক স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান সহমৌলিক সংখ্যা হলো এমন দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে ওয়ান ব্যতীত কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকে না যেমন ফাইভ এবং সেভেন এদের মধ্যে ওয়ান ছাড়া কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই দুটি মৌলিক সংখ্যা সর্বদা সহমৌলিক হবে এছাড়া একটি মৌলিক সংখ্যা ও একটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন ফাইভ এবং সিক্স দুটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন এইট এবং নাইন দুটি জোর সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক দুই থাকবে ফলে তারা সহমৌলিক হবে না আমরা জানি যে কোনো মূল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এখানে রুট ওভার সেভেন যদি মূল সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই রুট ওভার সেভেনকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে রুট ওভার সেভেন ইকাল টু পি বাই কিউ সমীকরণটিকে বর্গ করে পাই সেভেন ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার উভয় পক্ষে কিউ গুণ করে পাই সেভেন কিউ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ এখানে এ স্পষ্টত সেভেন কিউ পূর্ণ সংখ্যা কারণ কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা যার সাথে সেভেন গুণ করলে তা পূর্ণ সংখ্যায় হবে কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ পি কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এরা পরস্পর সহমৌলিক আমরা জানি দুটি সহমৌলিক সংখ্যা ভাগ আকারে থাকলে তা কখনো পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় অতএব সেভেন কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা এবং পি স্কোয়ার বাই কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা নয় সমান হতে পারে না অর্থাৎ সেভেন কিউ নট ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ অতএব রুট ওভার সেভেনের মান পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না অর্থাৎ রুট ওভার সেভেন নট ইকাল টু পি বাই কিউ যার মানে রুট ওভার সেভেনকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না অতএব রুট ওভার সেভেন একটি অমূল্য সংখ্যা প্রমাণ রুট ওভার টেন একটি অমূল্য সংখ্যা আমরা জানি টেন পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় অতএব রুট ওভার টেন পূর্ণ সংখ্যা নয় অতএব রুট ওভার টেন মূল সংখ্যা অথবা অমূল্য সংখ্যা কারণ যে কোনো সংখ্যাই হয় মূল হবে না হয় অমূল হবে যদি রুট ওভার টেন মূল সংখ্যা হয় তবে ধরি রুট ওভার টেন ইকুয়াল টু পি বাই কিউ যেখানে পি ও কিউ পরস্পর সহমৌলিক স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান 
সহমৌলিক সংখ্যা হলো এমন দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে ওয়ান ব্যতীত কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকে না আর যে কোনো মূল সংখ্যাকে পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অতএব রুট ওভার টেন মূল সংখ্যা হলে রুট ওভার টেনকে লেখা যাবে পি ওয়াই কিউ এখন রুট ওভার টেন ইকুয়াল টু পি ওয়াই কিউকে বর্গ করে পাই টেন ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার উভয় পক্ষে কিউ গুণ করে পাই টেন কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ এখানে স্পষ্টত টেন কিউ পূর্ণ সংখ্যা কারণ কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে টেন গুণ করলে তা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ পি ও কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পরস্পর সহমৌলিক এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান আমরা জানি দুইটি সহমৌলিক সংখ্যা ভাল আকারে থাকলে তা কখনো পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় অতএব টেন কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা এবং পি স্কোয়ার বাই কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা নয় সমান হতে পারে না অর্থাৎ টেন কিউ নট ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ অতএব রুট টেন এর মান পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না অর্থাৎ রুট ওভার টেন নট ইকাল টু পি বাই কিউ যার মানে রুট ওভার টেনকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না অতএব রুট ওভার টেন একটি অমূল্য সংখ্যা প্রশ্ন দশ জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর মধ্যে দুইটি অমূল্য সংখ্যা নির্ণয় এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু লেস দেন জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং এদের বর্গ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ফোর এবং জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স ওয়ান অতএব জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ফোর এবং জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স ওয়ান এর মাঝে পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ নয় এমন দুইটি সংখ্যার বর্গমূল নিলেই নির্ণয় অমূল্য সংখ্যা পাওয়া যাবে এবার আসি পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ কি যে সকল ভগ্নাংশের হর এবং লব পূর্ণবর্গ সংখ্যা বা পূর্ণবর্গ সংখ্যার আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ বলে যেমন ফোর বাই নাইন সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এইট বাই এইটিন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ভগ্নাংশগুলো পূর্ণবর্গ এদের বর্গমূল যথাক্রমে টু বাই থ্রি ফোর বাই ফাইভ টু বাই থ্রি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু যা মূল সংখ্যা মনে করি একটি অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো টু যার মান ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান এবং অপর মূল সংখ্যা রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ যা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট টু টু থ্রি সিক্স জিরো সিক্স এখানে স্পষ্টত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু লেস দেন রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো টু লেস দেন জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু লেস দেন রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ লেস দেন জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান অতএব নির্ণয় অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো টু ও রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওয়ান বাই রুট টু এবং রুট টু এর মধ্যে একটি মূলত এবং একটি অমূল্য সংখ্যা নির্ণয় এখানে ওয়ান বাই রুট টু এর মান যা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স রুট ওভার টু এর মান ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে পাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান থ্রি অপেক্ষা ছোটো এবং এদের বর্গ ওয়ান বাই টু এবং টু অতএব ওয়ান বাই টু এবং টু এর মাঝে পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ বা সংখ্যার বর্গমূল নীলি মূল সংখ্যা পাওয়া যাবে এবং পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ নয় এমন একটি সংখ্যার বর্গমূল নীলি অমূল্য সংখ্যা পাওয়া যাবে এবার আসি পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ কি যে সকল ভগ্নাংশের হর এবং লব পূর্ণবর্গ সংখ্যা বা পূর্ণবর্গ সংখ্যার আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ বলে যেমন ফোর বাই নাইন সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এইট বাই এইটিন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ভগ্নাংশগুলো পূর্ণবর্গ এদের বর্গমূল যথাক্রমে টু বাই থ্রি ফোর বাই ফাইভ টু বাই থ্রি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু যা মূল সংখ্যা মনে করি একটি মূল সংখ্যা রুট ওভার ওয়ান যাকে লেখা যায় ওয়ান এবং একটি অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার থ্রি বাই টু যার মান ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমরা পাই ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেন ফোর ফোর এখানে ওয়ান এবং থ্রি বাই টু প্রদত্ত সংখ্যা দুটির বর্গ হাফ এবং টু এর মধ্যে অবস্থিত তাই এদের বর্গমূল প্রদত্ত সংখ্যা দুইটি ওয়ান বাই রুট টু ও রুট টু এর মধ্যেই থাকবে স্পষ্টত ওয়ান বাই রুট টু লেস দেন ওয়ান লেস দেন রুট টু এবং ওয়ান বাই রুট টু লেস দেন রুট ওভার থ্রি বাই টু লেস দেন রুট টু অতএব 
নির্ণয় মূল্য সংখ্যা ওয়ান এবং অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার থ্রি বাই টু প্রশ্ন এগারো প্রমাণ যে কোনো বিজোড় পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা মনে করি এন একটি বিজোড় পূর্ণ সংখ্যা ধরি এন ইকুয়াল টু টু আইজ এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্স যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বিজোড় সংখ্যাকে টু আইজ এক্স মাইনাস ওয়ান আকারে লেখা যায় কারণ এক্সের মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসালে আমরা বিজোড় সংখ্যাই পাব যেমন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসালে আমরা পাই ওয়ান এবং এক্স ইকুয়াল টু টু বসালে আমরা টু আইজ এক্স মাইনাস ওয়ানের মান পাই থ্রি যা বিজোড় সংখ্যা অতএব বিজোড় সংখ্যার বর্গ এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু আইজ এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার যাকে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলায় ভাঙলে পাওয়া যায় ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ফোর কমন নিলে পাই ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান যেহেতু এক্স পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং ফোর এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান একটি জোর সংখ্যা অতএব ফোর এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান একটি বিজোড় পূর্ণ সংখ্যা কারণ জোর সংখ্যার সাথে ওয়ান যোগ করলে আমরা বিজোড় সংখ্যা পাই অতএব এন এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বিজোড় পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং যে কোনো বিজোড় পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা প্রমাণ করো যে দুইটি ক্রমিক জোর সংখ্যার গুণফল এইট দ্বারা বিভাজ্য মনে করি দুইটি ক্রমিক জোর সংখ্যা টু আইজ এক্স ও টু আইজ এক্স প্লাস টু যেখানে এক্স পূর্ণ সংখ্যা এখানে এক্সের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে ক্রমিক জোর সংখ্যা দুইটি টু ও ফোর আবার এক্সের মান টু হলে ক্রমিক জোর সংখ্যা দুইটি ফোর ও সিক্স অনুরূপভাবে এক্সের মান থ্রি হলে ক্রমিক জোর সংখ্যা দুইটি সিক্স ও এইট সংখ্যা দুইটি গুণফল টু আইজ এক্স ইন্টু টু আইজ এক্স প্লাস টু যাকে লেখা যায় ফোর এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এভাবে এখানে এক্স ও এক্স প্লাস ওয়ান দুইটি ক্রমিক সংখ্যা সুতরাং এদের যে কোনো একটি অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে কেননা এক্সের মান ওয়ান বসালে সংখ্যা দুটি পাবো ওয়ান ও টু এক্সের মান টু বসালে সংখ্যা দুটি পাবো টু ও থ্রি এভাবে সুতরাং এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান টু দ্বারা বিভাজ্য অতএব ফোর এক্স এক্স প্লাস ওয়ান সংখ্যাটি ফোর ইন্টু টু ইকাল টু এইট দ্বারা বিভাজ্য অতএব দুইটি ক্রমিক জোর সংখ্যার গুণফল এইট দ্বারা বিভাজ্য প্রশ্ন বারো আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ওয়ান বাই সিক্সকে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ এখানে আমরা ওয়ানকে সিক্স দ্বারা ভাগ করব যেহেতু যায় না তাই একটি শূন্য বসাবো এবং ফলাফল গড়ে জিরো পয়েন্ট বসাবো এরপর স্বাভাবিক নিয়মে ভাগ করে পাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স 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 যেখানে সিক্স সংখ্যাটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সিক্সকে আমরা দেখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পুনপনিক অতএব নির্ণে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পুনপনিক সেভেন বাই ইলেভেনকে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ আমরা সেভেনকে ইলেভেন দ্বারা ভাগ করব যেহেতু যায় না তাই সেভেনের পর একটি জিরো বসে ফলাফল গড়ে জিরো বসাবো এবং সাবেক নিয়মে ভাগ করে পাই জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স থ্রি যেখানে সিক্স থ্রি উভয়ই পুনর্বৃত্ত হচ্ছে অতএব জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স থ্রিকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সিক্স পুনপনিক থ্রি পুনপনিক অতএব নিম্ন আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ জিরো পয়েন্ট সিক্স পুনপনিক থ্রি পুনপনিক থ্রি টু বাই নাইনকে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ প্রথমে মিশ্র ভগ্নাংশটিকে অপেক্ষিত ভগ্নাংশে প্রকাশ করি এখন নাইন দ্বারা টোয়েন্টি নাইনকে ভাগ করি ভাগফল পাই থ্রি পয়েন্ট টু 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 যেখানে টু সংখ্যাটি পুনর্বৃত্ত হচ্ছে অতএব থ্রি পয়েন্ট টু টু টুকে আমরা দেখতে পারি থ্রি পয়েন্ট টু পুনপনিক অতএব নিম্নে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ থ্রি পয়েন্ট টু পুনপনিক থ্রি এইট বাই ফিফটিনকে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ প্রথমে সংখ্যাটিকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করি এখন 
ফিফটি থ্রিকে ফিফটিন দ্বারা ভাগ করে ভাগফল পাই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি 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 যেখানে থ্রি সংখ্যাটি পুনর্বৃত হচ্ছে অতএব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি 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 কে আমরা দেখতে পারি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পুনপনিক প্রশ্ন তেরো সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো জিরো পয়েন্ট টু পুনপনিক এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ হর হবে দশমিকের পর একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নয় এবং লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো টু মাইনাস আবৃত অঙ্ক এবং দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো অতএব আমরা দেখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু পুনপনিক ইকুয়াল টু টু বাই নাইন জিরো পয়েন্ট থ্রি পুনপনিক ফাইভ পুনপনিক এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ ভগ্নাংশটির হর হবে দশমিকের পর দুইটি আবৃত অঙ্কের জন্য দুইটি নাইন এবং লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো থ্রি ফাইভ মাইনাস আবৃত অঙ্ক এবং দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো অতএব জিরো পয়েন্ট থ্রি পুনপনিক ফাইভ পুনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই থার্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইনটি নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পুনপনিক এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ ভগ্নাংশের হর হবে দশমিকের পর একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নাইন এবং একটি অনাবৃত অঙ্কের জন্য একটি জিরো এবং ভগ্নাংশে লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো ওয়ান থ্রি মাইনাস আবৃত অঙ্ক এবং দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো ওয়ান অতএব আমরা দেখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পনে পনিক ইকাল টু টুয়েলভ বাই নাইনটি যাকে সহজ করলে পাওয়া যায় টু বাই ফিফটিন থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট পনে পনিক এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ ভগ্নাংশের হর হবে দশমিকের পর একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নাইন এবং একটি অনাবৃত অঙ্কের জন্য একটি জিরো এবং লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে থ্রি সেভেন এইট মাইনাস আবৃত অঙ্ক এবং দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে থ্রি সেভেন অতএব থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট পূর্ণ পূর্ণকে আমরা দেখতে পারি থ্রি ফোর ওয়ান ডিভাইডেড বাই নাইনটি যাকে মিশ্র বগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই থ্রি সেভেন্টি ওয়ান বাই নাইনটি সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি পনে পনিক জিরো নাইন পনে পনিক এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ ভগ্নাংশের হওয়ার হবে দশমিকের পর তিনটি আবৃত অঙ্কের জন্য তিনটি নাইন এবং একটি অনাবৃত অঙ্কের জন্য একটি জিরো এবং লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে সিক্স টু থ্রি জিরো নাইন মাইনাস আবৃত অঙ্ক এবং দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে সিক্সটি টু অতএব আমরা দেখতে পারি সিক্স টু টু ফোর সেভেন ডিভাইডেড বাই নাইন 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 জিরো একে সহজ করে মিশ্র বগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই সেভেন সিক্স নাইন ডিভাইডেড বাই থ্রি 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 জিরো প্রশ্ন চোদ্দ সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর টু পয়েন্ট থ্রি পনে পনিক ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি পনে পনিক ফাইভ পনে পনিক এর সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ আবৃত দশমিকে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা যথাক্রমে জিরো ওয়ান এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ ওয়ান তাই প্রত্যেকটি দশমিকে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান আবার আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা যথাক্রমে ওয়ান ও টু এবং এদের লসাগু হল টু সুতরাং প্রত্যেকটি দশমিকে আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু আমরা জেনেছি টু পয়েন্ট থ্রি পনে পনেককে লেখা যায় টু পয়েন্ট থ্রি 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 এভাবে এখানে আমরা দশমিকের পর তিন গড় পর্যন্ত লিখব যার প্রথম গড় হবে অনাবৃত এবং পরের দুই গড় হবে আবৃত আবার ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি পনে পনেক ফাইভ পনে পনেককে লেখা যায় ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ এভাবে এটিও আমরা তিন গড় পর্যন্ত লিখব যার প্রথম গড় হবে অনাবৃত এবং পরের দুই গড় হবে আবৃত সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স পনে পনেক ফোর পয়েন্ট টু থ্রি সেভেন পনে পনেক এর সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ আবৃত দশমিকে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা যথাক্রমে ওয়ান ও টু এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ টু তাই 
प्रत्येक दशमी के अनबृत अंशर अंक संख्या है टू आर आबृत अंशर अंक संख्या जथाक्रमे वान ओवान ये लसागु हलो ओन सूतरा प्रत्येक दशमी के आबृत अंशर अंक संख्या है ओन एन सेभन पॉन्ट टू सिक्स के लिखते परि सेभन पॉन्ट टू सिक्स 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 एभवे एक क्षेत्र में दशमी के पर तीन गड़ पर्त तो लिखब जार दुई गड़ अनबृत और परवर्ती गड़ आबृत आर फोर पॉन्ट टू थ्री सेभेन पुनपुन के लिखते परि फोर पॉन्ट टू थ्री सेभेन 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 एभवे एक क्षेत्र दशमी के पर तीन गड़ पर्त लिखब जार प्रथम दुई गड़ अनबृत और पर गड़ आबृत फाइव पॉन्ट सेभेन पुनपुनिक एट पॉन्ट थ्री पुनपुनिक फोर पुनपुनिक सिक्स पॉन्ट टू पुनपुनिक फोर फाइव पुनपुनिक एर सब दिश आबृत दशमिक भग्नांशे प्रकाश आबृत दशमी के अनबृत अंशर अंक संख्या जथाक्रमे जिरो 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 तई प्रत्येक दशमी के अनबृत अंशर अंक संख्या है जिरो आर आबृत अंशर अंक संख्या जथाक्रमे वन टू और थ्री एवं ये लसागु हल सिक्स सूतरा आबृत अंशर अंक संख्या है सिक्स एन फाइव पॉन्ट सेभेन पुनपुनिक के लिखते परि फाइव पॉन्ट सेभेन 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 एभवे एक क्षेत्र में दशमी के पर छयर पर्त लिखब और छयर की आबृत करब आर एट पॉन्ट थ्री फोर पुनपुनिक के लिखते परि एट पॉन्ट थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर एभवे एक क्षेत्र में दशमी के पर छयर पर्त लिखब और छयर के आबृत करब एवं सिक्स पॉन्ट टू पुनपुनिक फोर फाइव पुनपुनिक के लिखते परि सिक्स पॉन्ट टू फोर फाइव टू फोर फाइव टू फोर फाइव एभवे एक क्षेत्र में दशमी के पर छयर पर्त लिखब और छयर की आबृत करब टुएल्व पॉन्ट थ्री टू टू पॉन्ट वन नाइन पुनपुनिक फोर पॉन्ट थ्री टू फाइव पुनपुनिक सिक्स पुनपुनिक सदृश आबृत दशमिक भग्नांशे प्रकाश आबृत दशमी के अनबृत अंशर अंक संख्या जथाक्रमे टू वान ओवान एखे अनबृत अंशर अंक संख्या सर्वोच्च टू तई प्रत्येक दशमी के अनबृत अंशर अंक संख्या है टू आर आबृत अंशर अंक संख्या जथाक्रमे जिरो वान ओ टू एखे वन ओ टू ए लसागु हल टू सूतरा आबृत अंशर अंक संख्या है टू एन टुएल्व पॉन्ट थ्री टू के लिखते परि टुएल्व पॉन्ट थ्री टू जिरो 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 एभवे एखे दशमी के पर चार गड़ पर्त लिखब ए प्रथम दुई गड़ अनबृत और पर दुई गड़ आबृत करब आर टू पॉन्ट वन नाइन पुनपुनिक के लिखते परि टू पॉन्ट वन नाइन 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 ये हमें दशमी के पर चार गड़ पर्त लिखब जार प्रथम दुई गड़ अनबृत एवं पर दुई गड़ आबृत एवं फोर पॉन्ट थ्री टू फाइव पुनपुनिक सिक्स पुनपुनिक के लिखते परि फोर पॉन्ट थ्री टू फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स एक क्षेत्र में दशमी के पर चार गड़ पर्त लिखब एवं प्रथम दुई गड़ अनबृत रखब ए पर दुई गड़ आबृत करब प्रश्न पंद्रह जो कर जोगफल निर्णय जिरो पॉन्ट फोर फाइव पुनपुनिक प्लस जिरो पॉन्ट वन थ्री फोर पुनपुनिक एखे दशमिकगुलो के सदृश कर लेबृत अंशर अंक संख्या है टू एवं आबृत अंशर अंक संख्या है वन और वन लसागु वान दशमिकगुलो के सदृश करार पर खड़ा लाइन दिए और दुईगर अतिरिक्त तो लिखे जो करब और जथास्थान पुनपुनिक चिन्ह बसा फलाफल लेखार समय अतरिक्त तो अंश बद दिए लिखते हैं अतए निर्णय जोग फल जिरो पॉन्ट फाइव एट नाइन पुनपुनिक जोगफल निर्णय टू पॉन्ट जिरो फाइव पुनपुनिक प्लस एट पॉन्ट जिरो फोर पुनपुनिक प्लस सेभेन पॉन्ट जिरो वन एट एखे दशमिकगल सदृश कर लेबृत अंशर अंक संख्या है थ्री एवं आबृत अंशर अंक संख्या है वन और वन लसागु वान एख दशमिकगल के सदृश कर दशमिक पर खड़ा लाइन दिए और दुई गड़ अतरिक्त तो लिखी बाम पास स्वाभाविक नियमे जो कर जथास्थानी पुनपुनिक चिन्ह बसाय फलाफल लेखार क्षेत्र में अतरिक्त संख्या दुटी बद दीते हैं अतए निर्णय जोग फल सेभनटीन पॉन्ट वन नाइन सेभेन नाइन पुनपुनिक जोग फल निर्णय जिरो पॉन्ट जिरो जिरो सिक्स पुनपुनिक प्लस जिरो पॉन्ट नाइन पुनपुनिक टू पुनपुनिक प्लस जिरो पॉन्ट जिरो वन पुनपुनिक थ्री फोर पुनपुनिक एखे दशमिकगल सदृश कर लेबृत अंशर अंक संख्या है टू आबृत अंशर अंक संख्या है वन टू और थ्री एर लसागु सिक्स एख दशमिकगल के सदृश कर दशमिकर पर खड़ा लाइन दिए 
আরও দুই বার অতিরিক্ত লিখি বাম পাশ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে যোগ করে যথাস্থানে পুনপনিক চিহ্ন বসাই ফলাফল লেখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংখ্যা দুটি বাদ দিতে হবে অতএব নির্ণয় যোগ ফল জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর নাইন পুনপনিক থ্রি সেভেন থ্রি জিরো জিরো পুনপনিক প্রশ্ন ষোলো বিয়োগ করো বিয়োগ ফল নির্ণয় থ্রি পয়েন্ট ফোর পুনপনিক মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পুনপনিক এখানে দশমিক সংখ্যা দুইটিকে সদৃশ করলে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান ও ওয়ানের লসাগু ওয়ান এখন দশমিক সংখ্যা দুইটিকে সদৃশ করি খাড়া লাইন দিয়ে আরও দুই অঙ্ক অতিরিক্ত লেখি এরপর ডান পাশ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করি যথাস্থানে পুনপনিক চিহ্ন বসাই অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়ে বিয়োগফল নির্ণয় করি অতএব নির্ণয় ও বিয়োগফল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পুনপনিক বিয়োগফল নির্ণয় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পুনপনিক টু পুনপনিক মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ পুনপনিক এখানে দশমিক সংখ্যা দুইটি সদৃশ করলে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু ও ওয়ানের লসাগু টু এখন দশমিক সংখ্যা দুইটিকে সদৃশ করি খাড়া লাইন দিয়ে আরও দুই অঙ্ক অতিরিক্ত লেখি এরপর ডান পাশ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করি যথাস্থানে পুনপনিক চিহ্ন বসাই অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়ে বিয়োগফল নির্ণয় করি অতএব নির্ণয় বিয়োগফল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স পুনপনিক ফাইভ পুনপনিক বিয়োগফল নির্ণয় এইট পয়েন্ট ফোর নাইন মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পুনপনিক সিক্স পুনপনিক এখানে দশমিক সংখ্যা দুইটিকে সদৃশ করলে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু এখন দশমিক সংখ্যা দুইটিকে সদৃশ করি খাড়া লাইন দিয়ে আরও দুই অঙ্ক অতিরিক্ত লেখি এরপর ডান পাশ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করি যথাস্থানে পুনপনিক চিহ্ন বসাই অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়ে বিয়োগফল নির্ণয় করি নির্ণয় ও বিয়োগফল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি পুনপনিক ফোর পুনপনিক বিয়োগফল নির্ণয় নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ পুনপনিক মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট টু থ্রি পুনপনিক ফোর নাইন পুনপনিক এখানে দশমিক সংখ্যা দুটিকে সদৃশ করলে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু কারণ দশমিক সংখ্যা দুটিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অনাবৃত অঙ্ক টু এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান ও টু এর লসাগু থ্রি এখন দশমিক সংখ্যা দুটিকে সদৃশ করি খাড়া লাইন দিয়ে আরও দুই অঙ্ক অতিরিক্ত লেখি এরপর ডান পাশ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করি যথাস্থানে পুনপনিক চিহ্ন বসাই অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়ে বিয়োগফল নির্ণয় করি নির্ণয় বিয়োগফল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো পুনপনিক সিক্স টু পুনপনিক প্রশ্ন সতেরো গুণ করো গুণফল নির্ণয় জিরো পয়েন্ট থ্রি পুনপনিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স পুনপনিক আবৃত দশমিকগুলোকে প্রথমে সাধারণ বগ্নাংশে প্রকাশ করব এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি পুনপনিককে সাধারণ বগ্নাংশে প্রকাশ করলে সাধারণ বগ্নাংশের হওয়ার হবে দশমিকের পরে একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নাইন এবং লব হবে দশমিক চিহ্ন বাদ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো থ্রি মাইনাস আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো যাকে সরল করলে আমরা পাই ওয়ান বাই থ্রি আবার জিরো পয়েন্ট সিক্স পুনপনিককে সাধারণ বগ্নাংশে প্রকাশ করলে বগ্নাংশের হওয়ার হবে দশমিকের পরে একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নাইন এবং লব হবে দশমিক চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে সিক্স মাইনাস আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো অতএব সংখ্যা দুটি গুণ ফল ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি যাকে লেখা যায় টু বাই নাইন এবং ক্যালকুলেটারের সাহায্যে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট টু 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 এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু সংখ্যাটির পুনর্বৃত হচ্ছে অতএব আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু পুনপনিক অতএব নির্ণয় গুণফল জিরো পয়েন্ট টু পুনপনিক গুণফল নির্ণয় টু পয়েন্ট ফোর পুনপনিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট পুনপনিক ওয়ান পুনপনিক প্রথমে আমরা আবৃত দশমিকগুলোকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করব টু পয়েন্ট ফোর পুনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে হয় টোয়েন্টি টু বাই নাইন এবং জিরো পয়েন্ট এইট পুনপনিক ওয়ান পুনপনিককে সাধারণ বগ্নাংশে প্রকাশ করলে হয় নাইন বাই ইলেভেন অতএব সংখ্যা দুইটি গুণ ফল টোয়েন্টি টু ডিভাইড বাই নাইন ইন্টু নাইন ডিভাইড বাই ইলেভেন যার মান টু অতএব নির্ণয় গুণফল টু গুণফল নির্ণয় জিরো পয়েন্ট সিক্স টু পুনপনিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি পুনপনিক 
এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু পনপনিকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে হয় টোয়েন্টি এইট ডিভাইড বাই ফোর্টি ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি পনপনিকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে হয় ওয়ান বাই থ্রি অতএব সংখ্যা দুটির গুণ ফল টোয়েন্টি এইট ডিভাইড বাই ফোর্টি ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইট ডিভাইড বাই ওয়ান থার্টি ফাইভ একে ক্যালকুলেটার সাহায্যে দশমিকে প্রকাশ করলে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট টু জিরো সেভেন ফোর জিরো সেভেন ফোর এখানে দেখা যাচ্ছে জিরো সেভেন ফোর সংখ্যাগুলো আবৃত হচ্ছে অতএব আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু জিরো পনপনিক সেভেন ফোর পনপনিক অতএব নির্ণয় গুণফল জিরো পয়েন্ট টু জিরো পনপনিক সেভেন ফোর পনপনিক গুণফল নির্ণয় ফোর্টি টু পয়েন্ট ওয়ান পনপনিক এইট পনপনিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু এইট পনপনিক এখানে ফোর্টি টু পয়েন্ট ওয়ান পনপনিক এইট পনপনিককে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ভগ্নাংশের হওয়ার হবে দুইটি আবৃত দশমিকের জন্য দুইটি নাইন এবং ভগ্নাংশে লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ফোর টু ওয়ান এইট মাইনাস আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ফোর্টি টু যা সরল করলে আমরা পাই ফোর সিক্স ফোর ডিভাইড বাই ইলেভেন আবার জিরো পয়েন্ট টু এইট পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ভগ্নাংশের হওয়ার হবে দশমিকের পরে একটি আবৃত অঙ্কের জন্য একটি নাইন এবং একটি অনাবৃত অঙ্কের জন্য একটি জিরো এবং ভগ্নাংশটি লভ হবে দশমিক চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে টোয়েন্টি এইট মাইনাস আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে টু যাকে সরল করলে আমরা পাই থার্টিন ডিভাইড বাই ফোর্টি ফাইভ অতএব সংখ্যা দুটির গুণ ফল ফোর সিক্স ফোর ডিভাইড বাই ইলেভেন ইন্টু থার্টিন বাই ফোর্টি ফাইভ যাকে সরল করলে আমরা লিখতে পারি সিক্স জিরো থ্রি টু ডিভাইডেড বাই ফোর নাইন ফাইভ এবং ক্যালকুলেটারের সাহায্যে দশমিকে প্রকাশ করলে আমরা পাই টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান এইট ফাইভ এইট ফাইভ এইট ফাইভ যেখানে এইট এবং ফাইভ সংখ্যা দুটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে অতএব আমরা লিখতে পারি টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান এইট পনপনিক ফাইভ পনপনিক অতএব নির্ণয় গুণফল টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান এইট পনপনিক ফাইভ পনপনিক প্রশ্ন আঠারো ভাগ করো ভাগফল নির্ণয় জিরো পয়েন্ট থ্রি পনপনিক ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্স পনপনিক এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই ওয়ান বাই থ্রি এবং জিরো পয়েন্ট সিক্স পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করলে আমরা পাই টু বাই থ্রি অতএব জিরো পয়েন্ট থ্রি পনপনিক ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্স পনপনিককে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি ভাগ টু বাই থ্রি যাকে সরল করলে আমরা পাই হাফ দশমিকে প্রকাশ করলে হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ অতএব নির্ণয় ভাগ ফল জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাকফল নির্ণয় জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ পনপনিক ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পনপনিক এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই সিক্সটিন বাই ফোর্টি ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই সিক্সটিন বাই নাইন অতএব সংখ্যা দুইটির ভাগ ফল ইকুয়াল টু সিক্সটিন ডিভাইড বাই ফোর্টি ফাইভ ভাগ সিক্সটিন ডিভাইড বাই নাইন যাকে সরল করলে আমরা পাই ওয়ান বাই ফাইভ এবং দশমিকে প্রকাশ করলে পাই জিরো পয়েন্ট টু অতএব নির্ণয় ভাগ ফল জিরো পয়েন্ট টু ভাগ ফল নির্ণয় টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন পনপনিক ভাগ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পনপনিক এখানে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন পনপনিককে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই ওয়ান জিরো সেভেন ডিভাইডেড বাই ফোর্টি ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে আমরা পাই ফোর্টি ওয়ান বাই নাইনটি অতএব সংখ্যা দুটি ভাগ ফল ওয়ান জিরো সেভেন ডিভাইড বাই ফোর্টি ফাইভ ভাগ ফোর্টি ওয়ান ডিভাইড বাই নাইনটি যাকে সরল করলে আমরা পাই টু হান্ড্রেড ফোরটিন ডিভাইড বাই ফোর্টি ওয়ান এবং ক্যালকুলেটারের সাহায্যে দশমিকে প্রকাশ করলে আমরা পাই ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান সংখ্যাগুলো পুনরাবৃত্ত হচ্ছে অতএব আমরা লিখতে পারি ফাইভ পয়েন্ট টু পনপনিক ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান পনপনিক অতএব নির্ণয় ভাগ ফল ফাইভ পয়েন্ট টু পনপনিক ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান পনপনিক ভাগ ফল নির্ণয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পনপনিক এইট ফাইভ পনপনিক ভাগ জিরো পয়েন্ট টু পনপনিক ফোর পনপনিক এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পনপনিক এইট ফাইভ পনপনিককে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে 
হর হবে তিনটি আবৃত দশমিকের জন্য তিনটি নয় এবং লব হবে দশমিক চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ এবং আবৃত অংশ বাদ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ওয়ান যাকে সহজ করলে আমরা পাই ওয়ান ওয়ান এইট ফোর ডিভাইডেড বাই নাইন 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 আবার জিরো পয়েন্ট টু পনপনিক ফোর পনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ভগ্নাংশের হওয়ার হবে দুইটা আবৃত দশমিকের জন্য দুইটা নাইন এবং লব হবে দশমিক চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো টু ফোর বিয়োগ আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো যাকে সরল করলে আমরা পাই এইট বাই থার্টি থ্রি অতএব সংখ্যা দুটির ভাগফল ওয়ান ওয়ান এইট ফোর ডিভাইডেড বাই নাইন 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 ভাগ এইট বাই থার্টি থ্রি যাকে সরল করলে আমরা পাই ওয়ান সিক্স টু এইট ডিভাইডেড বাই থ্রি 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 এবং ক্যালকুলেটরের সাহায্যে দশমিকে প্রকাশ করলে আমরা পাই ফোর পয়েন্ট এইট 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 এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই সংখ্যাটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে অতএব ফোর পয়েন্ট এইট এইট এইটকে আমরা লিখতে পারি ফোর পয়েন্ট এইট পুনপনিক অতএব নির্ণয় ভাগ ফল ফোর পয়েন্ট এইট পুনপনিক প্রশ্ন উনিশ বর্গমূল নির্ণয় করো তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত এবং দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূলগুলোর আসন্ন মান লিখো নির্ণয় আমরা এখানে সংখ্যাটির বর্গমূল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করব এই জন্য দশমিকের পর আমরা তিন জোড়া বা ছয়টি অঙ্ক জোড়ায় জোড়াই নিব এখানে দশমিকের পর অঙ্ক না থাকায় জিরো নেওয়া হয়েছে এখন সংখ্যাটির পূর্ণ অংশ টুয়েলভ টুয়েলভ এর সমান বা ছোট পূর্ণবর্গ সংখ্যা নাইন অতএব আমরা ফলাফল অংশে থ্রি লিখব এবং টুয়েলভ এর নিচে নাইন লিখে বিয়োগ করব এখন ফলাফলে দশমিক বসাব এবং দশমিকের পরে যে অঙ্ক জোড়া আছে তা নিচে নামাব ফলাফলে যা আছে তার দ্বিগুণ বাম পাশে লিখব এখানে ফলাফলে আছে থ্রি তাই এর দ্বিগুণ সিক্স বাম পাশে লেখা হয়েছে এখন ফলাফল গড়ে এবং বাম পাশের সিক্সের পর এমন একটি অঙ্ক বসাব যেন বাম পাশের নতুন সংখ্যা এবং ফলাফল গড়ের নতুন অঙ্কের গুণ ফল থ্রি হান্ড্রেড এর চেয়ে ছোট হয় এরপর বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব পূর্বের মতো আবার ফলাফলের দ্বিগুণ সিক্সটি এইট বাম পাশে লিখব এখন ফলাফল গড়ে এবং বাম পাশের সিক্সটি এইটের পর এমন একটি সংখ্যা বসাব যেন বাম পাশের নতুন সংখ্যা এবং ফলাফল গড়ের নতুন অঙ্কের গুণ ফল ডাবল ফোর ডাবল জিরো থেকে ছোট হয় অনুরূপভাবে পরবর্তী ধাপ করলে আমরা পাই টুয়েলভ এর বর্গমূল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ফোর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই সংখ্যাটি কমপক্ষে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত থাকতে হবে এবং তিন দশমিক স্থানে জিরো থেকে ফোর থাকলে দুই দশমিক স্থানে কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু তিন দশমিক স্থানে ফাইভ থেকে নাইন থাকলে দুই দশমিক স্থানে এক বাড়িয়ে লিখতে হবে এখানে তিন দশমিক স্থানে ফোর আছে তাই দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স জিরো পয়েন্ট টু পনপনিক ফাইভ পনপনিক এর বর্গমূল নির্ণয় এখানে জিরো পয়েন্ট টু পনপনিক ফাইভ পনপনিককে লেখা যায় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভ টু ফাইভ এভাবে এখানে আমরা সংখ্যাটির বর্গমূল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করব এর জন্য দশমিকের পর তিন জোড়া বা ছয়টি অঙ্ক নিব যেহেতু সংখ্যাটিতে পূর্ণ অংশ নেই তাই ফলাফল গড়ে জিরো পয়েন্ট লিখে পরবর্তী জোড়া টোয়েন্টি ফাইভ বিবেচনা করি সংখ্যাটির বামে এবং ফলাফল ঘরে এমন একটি সংখ্যা লিখব যেন এদের গুণ ফল টোয়েন্টি ফাইভ বা এর ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা ফাইভ নিব এবং সংখ্যা দ্বারা গুণ ফল টোয়েন্টি ফাইভের নিচে লিখে বিয়োগ করব এবং বিয়োগ ফলের পরে পরবর্তী জোড়া নামাব এখন ফলাফল গড়ের সংখ্যাটির দ্বিগুণ বাম পাশে লিখব এক্ষেত্রে ফাইভের দ্বিগুণ টেন লিখব এবার ফলাফল ঘরে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পাশে এমন একটি সংখ্যা বসাবো যেন ওই সংখ্যাটি এবং বাম পাশের নতুন সংখ্যাটির গুণ ফল টোয়েন্টি ফাইভ বা এর ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়ান নেই তাহলে পাই ওয়ান জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান যা টোয়েন্টি ফাইভের চেয়ে বড় তাই ফলাফল গড়ে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পরে জিরো বসিয়ে পরবর্তী জোড়া নামাবো একইভাবে লাল চিহ্নিত ঘরে এমন একটি সংখ্যা বসাব যেন ওই সংখ্যা এবং বাম পাশে নতুন সংখ্যার গুণ ফল টু ফাইভ টু ফাইভ এর সমান বা ছোট হয় এক্ষেত্রে টু বসালে আমরা পাই ওয়ান জিরো জিরো টু ইন্টু টু ইকাল টু টু জিরো জিরো ফোর 
এরপর বিয়োগ করি অতএব নির্ণয় বর্গমূলের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় ক্ষেত্রে আমাদের তিন দশমিক স্থানের অঙ্কটি বিবেচনা করতে হবে তিন দশমিক স্থানের অঙ্কটি যদি জিরো থেকে ফোর হয় তাহলে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখলি হবে কিন্তু তিন দশমিকের স্থানটি যদি ফাইভ থেকে নাইন হয় তাহলে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অঙ্কটিতে এক বাড়াতে হবে এক্ষেত্রে যেহেতু তিন দশমিক স্থানে জিরো আছে তাই আমরা দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত মান লিখব জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর পনপনিক এর বর্গমূল নির্ণয় এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর পনপনিককে আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর 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 এভাবে যেহেতু আমরা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণয় করব তাই দশমিকের পরে তিন জোড়া বা ছয় অঙ্ক নিব এখন সংখ্যাটির ডান এবং বামে এমন একটি সংখ্যা বসাই যার গুণফল প্রথম সংখ্যাটি সমান অথবা এস সোট হয় এক্ষেত্রে আমরা ওয়ান বসাব এরপর বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব এবং ফলাফল ঘরে দশমিক বসাব এখন ফলাফল ঘরের সংখ্যাটি দ্বিগুণ বাম পাশে লিখব এবার ফলাফল ঘরে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পাশে এমন একটি সংখ্যা বসাবো যেন ওই সংখ্যাটি এবং বাম পাশে নতুন সংখ্যাটির গুণ ফল থার্টি ফোর অপেক্ষা ছোট হয় এক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে পাই টোয়েন্টি ওয়ান গুণ ওয়ান ইকাল টু টোয়েন্টি ওয়ান এরপরে বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব এরপর ফলাফল অংশে যে সংখ্যা আছে তার দ্বিগুণ বাম পাশে লিখব এখন ফলাফল গড়ে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পাশে এমন একটি সংখ্যা বসাব যেন ওই সংখ্যাটির এবং বাম পাশের নতুন সংখ্যাটির গুণ ফল ওয়ান ওয়ান থ্রি ফোর এর সমান অথবা ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা ফাইভ বসাব কারণ টু টু ফাইভ গুণ ফাইভ ইকাল টু ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এরপর বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব এবং একই নিয়মে পরবর্তী ধাপ করব অতএব নির্ণয় বর্গমূলের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নাইন যেহেতু এখানে তিন দশমিক স্থানে নাইন আছে তাই আমরা যদি দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখি তাহলে দুই দশমিক স্থানের অঙ্কটির মান এক বাড়িয়ে লিখতে হবে তাই দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখব ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পনপনিক জিরো টু পনপনিক এর বর্গমূল নির্ণয় এখানে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পনপনিক জিরো টু পনপনিককে লেখা যায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি জিরো টু থ্রি জিরো যেহেতু আমরা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণয় করব তাই দশমিকের পরে তিন জোড়া বা ছয় গড় নিব এখন সংখ্যাটি ডানে এবং বামে এমন একটি সংখ্যা বসাই যেন সংখ্যা দুটির গুণ ফল ফাইভ এর সমান বা ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা টু নিব যার গুণ ফল ফোর এরপর বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব এরপর ফলাফল অংশে দশমিক চিহ্ন দিব এবং ফলাফল অংশে দ্বিগুণ বাম পাশে লিখব এবার ফলাফল ঘরে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পাশে এমন একটি সংখ্যা বসাবো যেন ওই সংখ্যাটি এবং বাম পাশের নতুন সংখ্যাটির গুণ ফল ওয়ান ওয়ান থ্রি এর সমান বা ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা টু নিব কারণ ফোরটি টু গুণ টু ইকাল টু এইটটি ফোর এরপরে বিয়োগ করে পরবর্তী জোড়া নামাব আবার ফলাফল ঘরে যে সংখ্যাটি আছে তার দ্বিগুণ বাম পাশে বসাব এবার ফলাফল ঘরে এবং বাম পাশের সংখ্যাটির পাশে এমন একটি সংখ্যা বসাব যেন ওই সংখ্যাটি এবং বাম পাশের নতুন সংখ্যাটির গুণ ফল টু নাইন জিরো টু এর সমান অথবা ছোট হয় এক্ষেত্রে আমরা সিক্স নেব কারণ ফোর ফোর সিক্স গুণ সিক্স ইকাল টু টু সিক্স সেভেন সিক্স এরপরে বিয়োগ করে একইভাবে পরবর্তী ধাপ করব অতএব নির্ণে ও বর্গমূলে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল টু পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ যেহেতু তিন দশমিক স্থানে ফাইভ আছে তাই দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করতে হলে দুই দশমিক স্থানে এক বাড়িয়ে লিখতে হবে অতএব দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান টু পয়েন্ট টু সেভেন প্রশ্ন বিশ নিচের কোন সংখ্যাগুলো মূলত এবং কোন সংখ্যাগুলো অমূলত লেখো মূলত সংখ্যা নাকি অমূলত সংখ্যা তা নির্ণয় জিরো পয়েন্ট ফোর পনপনিককে যদি আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে ভগ্নাংশের হওয়ার হবে একটি আবৃত দশমিকের জন্য একটি নাইন এবং লভ হবে প্রদত্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ফোর মাইনাস 
আবৃত অঙ্ক বাদ দিলে প্রদত্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে জিরো তার মানে বগ্নাংশটি লব হবে ফোর মাইনাস জিরো বা ফোর যেহেতু সংখ্যাটিকে ভগ্নাংশ আকারে বা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অতএব সংখ্যাটি মূল সংখ্যা রুট ওয়ান নাইনকে আমরা লিখতে পারি থ্রি যা মূল সংখ্যা রুট ওয়ার ইলেভেন যেহেতু ইলেভেন সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আমরা জানি পূর্ণবর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূল সংখ্যা অতএব রুট ওয়ার ইলেভেন অমূল সংখ্যা রুট সিক্স বাই থ্রি এখানে আমরা রুট সিক্সকে লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট টু আবার থ্রিকে লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি যাকে সহজ করলে আমরা পাই রুট টু ডিওয়েড বাই রুট থ্রি বা সংক্ষেপে রুট ওভার টু বাই থ্রি যেহেতু টু বাই থ্রি পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ নয় অতএব রুট ওভার সিক্স বাই থ্রি অমূল সংখ্যা রুট এইট বাই রুট সেভেন এখানে রুট এইট এবং রুট সেভেনকে যদি আমরা সহজ করে লিখি তাহলে লিখতে পারি টু রুট ওভার টু বাই সেভেন যেহেতু টু বাই সেভেন পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ নয় অতএব রুট ওভার এইট বাই রুট ওভার সেভেন অমূল সংখ্যা রুট ওভার টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার ফোর্টি এইট রুট ওভার টোয়েন্টি সেভেনকে লেখা যায় রুট থ্রি ইন্টু রুট নাইন এবং রুট ফোর্টি এইটকে লেখা যায় রুট থ্রি ইন্টু রুট সিক্সটিন একে সহজ করলে আমরা পাই রুট নাইন ডিভাইড বাই রুট সিক্সটিন যাকে লেখা যায় থ্রি বাই ফোর যা একটি মূল সংখ্যা অতএব রুট ওভার টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার ফোর্টি এইট মূল সংখ্যা থ্রি বাই টু ডিভাইডেড বাই থ্রি বাই সেভেনকে লেখা যায় টু বাই থ্রি ভাগ থ্রি বাই সেভেন এবং যাকে সহজ করলে আমরা পাই ফোরটিন বাই থ্রি যেহেতু ফোরটিন বাই থ্রি মূল সংখ্যা অতএব প্রদত্ত সংখ্যাটি মূল সংখ্যা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পুনপনিক থ্রি নাইন পুনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ভগ্নাংশের হওয়ার হবে তিনটি আবৃত দশমিক অঙ্কের জন্য তিনটা নাইন এবং লব হবে দশমিক বিন্দু বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ফাইভ সিক্স থ্রি নাইন মাইনাস আবৃত অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা এক্ষেত্রে ফাইভ যাকে সহজ করলে আমরা পাই সিক্স টু সিক্স ডিভাইড বাই ওয়ান 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 যা ভগ্নাংশ আকারের বা পি বাই কিউ আকারের সংখ্যা অতএব ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পুনপনিক থ্রি নাইন পুনপনিক মূল সংখ্যা দেখাও যে বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গকে আট দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক থাকবে বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার রাশি টু এন মাইনাস ওয়ান যেখানে এন যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা বা এন ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি কেননা রাশিটিতে এনের মান ওয়ান টু থ্রি বসালে পাওয়া যায় ওয়ান থ্রি ফাইভ যা বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা অতএব আমরা লিখতে পারি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা ইকাল টু টু এন মাইনাস ওয়ান যেখানে এন যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা এখন বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ বা টু এন মাইনাস ওয়ানের বর্গ টু এন মাইনাস ওয়ান এর হোল স্কোয়ার যা আমরা পাই ফোর এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর এন প্লাস ওয়ান ফোর এন কমন নিয়ে পাই ফোর এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে এন মাইনাস ওয়ান এবং এন দুইটি কর্মিক সাবেক সংখ্যা সুতরাং এদের যে কোনো একটি অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে অর্থাৎ এদের গুণফল জোর সংখ্যা জোর সংখ্যার সাথে অন্য কোনো সাবেক সংখ্যা গুণ করলে জোর সংখ্যায় পাওয়া যায় যেমন ফোরের সাথে যদি আমরা থ্রি গুণ করি তাহলে পাই টুয়েলভ যা জোর সংখ্যা অর্থাৎ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান একটি জোর সংখ্যা অতএব এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান টু দ্বারা বিভাজ্য অতএব ফোর এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফোর ইন্টু টু বা এইট দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং ফোর এন এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানকে এইট দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে অতএব বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যাকে এইট দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে প্রশ্ন বাইশ রুট ওভার ফাইভ ও ফোর সংখ্যা দুটির কোনটি মূলত ও কোনটি অমূলত নির্ণয় যেহেতু ফাইভ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় সেহেতু রুট ওভার ফাইভ সংখ্যাটি অমূলত আবার ফোরকে পি ওয়াই কিউ আকারে লেখা যায় অতএব ফোর সংখ্যাটি মূলত রুট ওভার ফাইভ ও ফোরের মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় এখানে রুট ওভার ফাইভ লেস দ্যান ফোর এবং এদের বর্গ ফাইভ এবং সিক্সটিন অতএব ফাইভ এবং সিক্সটিনের মাঝে পূর্ণবর্গ নয় এমন দুইটি সংখ্যার বর্গমূল নিলেই নির্ণয় অমূলত সংখ্যা পাওয়া যাবে 
মনে করি একটি অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার সিক্স এবং অপর অমূল্য সংখ্যা রুট ওভার সেভেন এখানে স্পষ্টত রুট ফাইভ লেস দ্যান রুট সিক্স লেস দ্যান ফোর এবং রুট ফাইভ লেস দ্যান রুট সেভেন লেস দ্যান ফোর অতএব নির্ণে অমূল্য সংখ্যা রুট সিক্স ও রুট সেভেন প্রমাণ রুট ওভার ফাইভ একটি অমূল্য সংখ্যা আমরা জানি ফাইভ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় অতএব রুট ওভার ফাইভ পূর্ণ সংখ্যা নয় এখানে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলো যে সকল সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা যেমন ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স এগুলোর বর্গমূল যথাক্রমে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণবর্গ নয় এরূপ সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব রুট ফাইভ মূল সংখ্যা অথবা অমূল সংখ্যা কারণ যে কোনো সংখ্যা হয় মূল সংখ্যা অথবা অমূল সংখ্যা যদি রুট ফাইভ মূল সংখ্যা হয় তবে ধরি রুট ওভার ফাইভ ইকাল টু পি বাই কিউ যেখানে পি ও কিউ পরস্পর সমলিক সাবেক সংখ্যা এবং কিউ গেটা দেন জিরো আমরা জানি মূল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অতএব রুট ওভার ফাইভ মূল সংখ্যা হলে একে অবশ্যই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে সহমলিক সংখ্যা হলো এমন দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে ওয়ান ব্যতীত কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকে না যেমন ফাইভ এবং সেভেন এদের মধ্যে ওয়ান ছাড়া কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই দুটি মৌলিক সংখ্যা সর্বদা সহমৌলিক হবে এছাড়া একটি মৌলিক সংখ্যা ও একটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন ফাইভ এবং সিক্স দুটি যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন এইট এবং নাইন দুটি জোর সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক দুই থাকবে ফলে তারা সহমৌলিক হবে না রুট ওভার ফাইভ ইকাল টু পি বাই কিউ সমীকরণটিকে বর্গ করে পাই ফাইভ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার উভয়পক্ষে কিউ গুণ করে পাই ফাইভ কিউ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্পষ্টত ফাইভ কিউ পূর্ণ সংখ্যা কারণ কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে ফাইভ গুণ করলে তা পূর্ণ সংখ্যায় হবে কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ পি ও কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এরা পরস্পর সহমৌলিক এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান দুটি পরস্পর সমলিক সংখ্যা ভাগ আকারে থাকে তাহলে তা কখনো পূর্ণ সংখ্যা হয় না অতএব পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় অতএব ফাইভ কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা এবং পি স্কোয়ার বাই কিউ যা পূর্ণ সংখ্যা নয় সমান হতে পারে না অর্থাৎ ফাইভ কিউ নট ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ অতএব রুট ওভার ফাইভ এর মান পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না অর্থাৎ রুট ওভার ফাইভ নট ইকাল টু পি বাই কিউ যার মানে রুট ওভার ফাইভকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না অতএব রুট ওভার ফাইভ একটি অমূল্য সংখ্যা প্রশ্ন তেইশ সরল কর এখানে প্রদত্ত রাশিটিতে দশমিক ভগ্নাংশ এবং আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আছে প্রথমে দশমিক ভগ্নাংশ এবং আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে দ্বিতীয় ধাপে ভগ্নাংশের লবের বিয়োগগুলো সম্পন্ন করি এবং ফাইভ বাই টেন ইন্টু ওয়ান বাই নাইনকে লেখি ফাইভ বাই নাইনটি তৃতীয় ধাপে প্রথম ব্লাকেটের কাজ সম্পন্ন করি এবং শেষে ভাগাকারে থাকা এইট বাই নাইনটিনকে উল্টে দিয়ে গুণাকারে লেখি এর পরের ধাপে ফাইভ বাই নাইনটি ভাগাকারে থাকায় গুণ চিহ্ন দিয়ে উল্টে দেই এবং সরল করে মান পাই নাইন অতএব নির্ণয় সরল মান নাইন প্রথম ধাপে দশমিক ভগ্নাংশ এবং আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করি দ্বিতীয় ধাপে প্রথম বন্দনী কাজ সম্পন্ন করি এর পরের ধাপে দ্বিতীয় বন্দনী কাজ সম্পন্ন করি এর পরের ধাপেও দ্বিতীয় বন্দনী কাজ সম্পন্ন করি এখানে দেখতে পাচ্ছি টু সিক্স সেভেন ভগ্নাংশের লব এবং হরে গুণাকারে আছে অতএব এটি আমরা কেটে দিতে পারি অনুরূপভাবে টু হান্ড্রেড ভগ্নাংশের হর এবং লব আকারে আছে এটিও আমরা কেটে দিতে পারি কেটে দিয়ে এর মান পাই ওয়ান পরবর্তী লাইনে লিখতে পারি ওয়ান ভাগ ওয়ান বাই ফাইভ যেহেতু ওয়ান বাই ফাইভ ভাগ আকারে আছে তাই একে উল্টে দিয়ে গুণ আকারে লিখতে পারি এবং আমরা পাই ফাইভ অতএব নির্ণয় সরমান ফাইভ